Σαφέ ότι σε μια εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση δίνουμε και μια επιπλέον δυνατότητα ενίσχυση των εσόδων του κράτου. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι απόλυτα. Όσοι έχουν φορολογικέ εκκρεμότητε δεν σημαίνει ότι είναι συνειδητά φοροφυγάδε. Ειδικά σε περίοδου όπω αυτή που διανύουμε, οι φορολογικέ εκκρεμότητε μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε οικονομικών δυσκολιών, είτε να είναι αποτέλεσμα ενό δυσλειτουργικού μηχανισμού εισπρακτικού και ελεγκτικού που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει η χώρα μα. Η ρύθμιση λοιπόν είναι δυνατότητα σε όλου αυτού να κλείσουν τι υποθέσει του. Επίση, η ρύθμιση δεν είναι σύγχρονο χάρτη για κάθε είδου φορολογική εξαπάτηση και νομιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Γι' αυτό και εξαιρούμε από τη ρύθμιση αυτή μια σειρά από περιπτώσεις παραβάσεων, όπως η έκδοση πλαστών στοιχείων, η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων, για παράδειγμα μεγάλης αξίας, ακίνητα, σκάφη κ.ο.κ. Σε διαβούλευση τέθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών οι βασικές αρχές του σχεδίου νόμου για την περαίωση. Στις ρυθμίσεις του νόμου που θα κατατεθεί στις αμέσως προσεχείς ημέρες θα υπαχθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των λοιπόν φορολογικών αντικειμένων επιτιδευματιών οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι τις 31-12 του 2009. Οι πολίτες και οι φορολογικές αρχές αφήνουν πίσω το παρελθόν και χτίζουν για το παρόν και το μέλλον μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνη και συνέπεια που θα διασφαλίζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από όλους τους πολίτες. Είναι μια τελευταία ευκαιρία για μια νέα αρχή. Όπως διευκρινίζεται στη διαδικασία εικούσιας κατάργησης φορολογικών εκκρεμοτήτων θα συμπεριληφθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις με εξαίρεση όσους δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου εισοδήματος ΦΠΑ, έχουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις που δεν έχουν τηρηθεί βιβλία, οι ανέλεγκτες υποθέσεις με κατασκεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, ιδιώτες με ακίνητα αξίας 400.000 ευρώ και άνω και επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπεραίωση ουσιαστικά δίνει, αν θέλετε, μία ανάσα στην αγορά, όχι βέβαια σε όλους, άλλοι διαμαρτύρονται ότι μπορεί να, τους, να δημιουργεί αδικίες, και άλλοι χαίρονται γιατί σίγουρα τους καλύπτει την προδιαφυγή. Είναι αρκετά επιβαρυντική για τις επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Το ποσό του επιπλέον φόρου υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα καθάριστα έσοδα που πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 2% της χιλής. Ακαθάριστα έσοδα επί 7% της χιλής για πρατήρια βενζίνης και πετρελαίου, πρατήρια χονδρικής πωλήσεων προϊόντων καπνοβιομηχανίας. Ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 12% της χιλής για εμπόρους πετρελαίου θέρμανσης διανομής κατοίκων. Αν τελικά εφαρμοστεί σωστά, ίσως επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Απαιτείται δηλαδή τα ποσά που θα καταλογιστούν στις επιχειρήσεις να είναι λογικά και κυρίως να αποφευθούν οι όποιες συναλλαγές με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητα ως εξή. Έως 150.000 ευρώ σίγμα π1. Από 150.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ, σίγμα π 1,05. Από 300.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ, σίγμα π 1,10. Από 600.000 έως 1.200.000 ευρώ, σίγμα π 1,15. Από 1.200 έως 3.000.000 ευρώ, σίγμα π 1,20. Από 3.000.000 έως 6.000.000 ευρώ, 1,25 και από 6 εκατομμύρια έως 9 εκατομμύρια ευρώ, σίγμα π 1,35. Στο προκύπτον αποτέλεσμα από τους άνω υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος επί 20% εκτός από τις ΑΕ και ΕΠΕ που επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 25%. Σημειώνεται πως τα ελάχιστα ποσά φόρου ορίζονται ως εξή. 400 ευρώ για επιδευματία χωρίς βιβλία ή βιβλία πρώτης κατηγορίας, 700 ευρώ για βιβλία δεύτερης κατηγορίας, 1000 ευρώ για βιβλία τρίτης κατηγορίας. Εκτός όμως από την περαίωση, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο με τον εξής τρόπο. Εφάπαξ αταβολή έως 31 δεκάτου του 2010, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων. Από 2 έως 3 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 95% των προσαυξήσεων με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 300 ευρώ. 
από 4 έως 12 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης στα 500 ευρώ. Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης στα 500 ευρώ. Από 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης στα 100 ευρώ. Και από 34 έως 45 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης στα 1.500 ευρώ.